Dzisiaj bombka oparta na medalionie akrylowym, czyli takim z pleksi. A kształty odlane z akrylu to najdroższe bazy świąteczne, jakie są na rynku, więc zawsze warto wykorzystać ich atuty. Po pierwsze super błysk, który daje nam akryl, a po drugie można włożyć coś do środka i będzie to widać. Moje medaliony mają średnicę 11 cm, ale jeżeli lubicie mniejsze, to w dziesiątce, także te obrazki będą się świetnie prezentowały. Na jednej połówce przyklejony jest obrazek i tą część podmalowuję na biało, ponieważ przykleję tutaj za chwilę papier ryżowy. Wybór widoczków od ITD Collection jest naprawdę duży i jest w czym wybierać. Jak widzicie obrazki są różnej wielkości, ale najlepiej prezentują się na bombkach albo medalionach o średnicy od 8 do 12 cm. Obrazek wyrywam, a następnie naddzieram go ku środkowi, żeby ładniej mieścił mi się w półokrągłym kształcie. Zazwyczaj naddarć robię 4, 5, 6, tak żeby ładnie weszło mi do bombki. Oczywiście naddzieram tak, aby nie uszkodzić głównego motywu obrazka. Najlepsze są rozdarcia przez śnieg albo przez drzewa, bo potem nie będzie ich widać. Naddarcia lepimy na zakładkę. I podczas lepienia te zakładki oczywiście widać, bo jak wspomniałam, potem nie będzie ich widać. Teraz jak najbardziej są, ale challenge jest taki, żeby się nimi w tej chwili absolutnie nie przejmować. Ja sobie zdaję sprawę, że to nie przejmowanie się nie jest łatwym zadaniem, po prostu trzeba je ćwiczyć. Czasami pomysł na pracę jest taki, że wiadomo, iż później te wszystkie niefajne miejsca jakoś zakryjemy, podkolorujemy i one znikną. Czasami taki pomysł trzeba szybko, na bieżąco wymyśleć, a jak nie mamy wyjścia, to możemy po prostu pochlapać naszą pracę. U mnie zakładki widać, ale ja już dawno osiągnęłam mistrzostwo w nieprzejmowaniu się. Gdy klej wyschnie, obrazek jeden raz lakieruję lakierem akrylowym matowym. To jest konturówka i będę jej używała w tej pracy dwukrotnie. Teraz jest pierwszy raz. Konturówką zaznaczam miejsca, gdzie napadał śnieg. Wygląda to fajnie, bo bardziej zimowo, ale dodatkowo podkręca kontrast obrazka. Pamiętajcie, że czapy śniegu na drzewach czy domu zazwyczaj nie wyglądają jak od linijki. Więc jeżeli takie śniegowanie nie wychodzi Wam idealnie równo, to też nie szkodzi. Bo żeby śnieg wyglądał naturalnie, można to wszystko posypać grubo brokatem. I brokatu wcale nie idzie tak bardzo dużo, jakby się wydawało. Nadmiar wytrzepuję na kartkę papieru, a potem z powrotem sypuję do słoiczka. Prosty sposób, znany wszystkim skraperkom, a dzięki temu nic się nie marnuje. Drugim preparatem, który uważam, że rewelacyjnie sprawdza się przy bombkach, jest sypki śnieg. Można przykleić go na dowolny klej i zawsze się trzyma. Ale według mnie najważniejsza w nim jest ta zaleta, że on praktycznie nic nie waży. Nie obciąża bombki i bez względu ile go dodamy, to bombeczka zawsze nam będzie równo wisiała. A to jest biały, suchy mech. Miałam go akurat w szufladzie, ale zwykły, glicerynowany, zielony albo biały także sprawdzi się rewelacyjnie. Wklejam go po prostu klejem na gorąco, bo jeżeli mam miejsce, to zawsze do takiej bombki warto coś dodać. Dzięki temu zrobi się bardziej 3D. A to jest pędzelek gąbkowy i przerobię go z pędzelka do tapowania na pędzelek do celów artystycznych. Najlepiej przerobić bardzo stary pędzelek, ale ja już wszystkie w ten sposób wykorzystałam i niestety musiałam Wam ten manewr pokazać na praktycznie nowym. Ten pędzelek ma obecnie taką super moc, że maluje co jakiś czas. Najpierw brzegi obleciałam farbą akrylową, a teraz efektem szronu. Gdy puszczę ten film, to nie wiem, który z tych szronów będzie w sklepie dostępny, ale one oba wyglądają tak samo. Zarówno jeden, jak i drugi jest naprawdę świetny i możecie stosować je zamiennie. A tym razem szronem weszłam głębiej do środka bombki i wszystko delikatnie poproszyłam brokatem. Tył bombki pomaluję farbami akrylowymi i postaram się, aby pasował do tego, co jest z przodu w bombce. Tył najpierw pomalowałam cały na biało farbą akrylową, a potem moją super gąbeczką, która maluje co jakiś czas, dodałam kolor. Jeszcze na mokro można to wszystko poproszyć brokatem i zabieram się za malowanie gwiazdek. Jeżeli jesteście na najwyższym poziomie nieprzejmowania się, to gwiazdki można malować od ręki. Ja się tak troszkę przejmuję, nie widać tego na filmie, ale zaznaczyłam sobie końcówki ramion gwiazdki i w ten sposób wyszła mi całkiem równa. Idealna nie jest, ale jak na moje możliwości to miód malina. Teraz obficie posypuję ją brokatem i zostawiam do wyschnięcia. Bo jeżeli coś zacznę z nią robić na mokro, to na pewno gwiazdeczkę rozmażę. Gdy wszystko jest już gotowe, medalion składam do kupy, bo za chwilę będę dalej malowała gwiazdeczki. 
połączenie między połówkami medalionu jest troszkę widoczne, więc delikatnie można je przemalować farbą akrylową albo wycisnąć coś z konturówki i przysypać brokatem. Gwiazdki, które będę malowała na boku medalionu, wolę zaplanować niż malować je od ręki. Już sobie wypróbowałam, że na takiej wypukłej powierzchni zazwyczaj wychodzą mi paskudne przywólce. Na własne potrzeby zazwyczaj robię tylko delikatne kropeczki na końcach ramion, ale dla Was namalowałam całe gwiazdki. Żeby wszystko było ładnie widać, wzięłam czarny mazak i to nie był dobry pomysł, nie idźcie tą drogą. Albo użyjcie jakiegoś starego i wypisanego mazaka, bo mój był dobrze napigmentowany i troszkę podbarwił mi moje gwiazdki. Bombeczki są już gotowe i stoję jak zwykle przed olbrzymim dylematem, co do nich dowiązać, żeby to wszystko fajnie wyglądało. Czy lepszy będzie jakiś kontrastowy kolor, na przykład czerwony? A może do tego barszczu już nie warto wrzucać więcej grzybów i wystarczy delikatna biała wstążeczka? Dokleiłam i jedno i drugie, żebyście także mogli ocenić, ale według mnie biała wstążeczka prezentuje się ładniej. Jeżeli bombeczki Wam się podobają, to jak zwykle listę wszystkich produktów, które użyłam w tym filmie, zamieściłam na dole, czyli pod tym wideo. Popatrzcie jeszcze chwilkę na bombeczki, a ja Wam za chwilę pokażę, jak ten medalion wyglądał przed ozdobieniem. Wydaje mi się, że ten rodzaj zdobienia powoduje, iż staje on się wewnątrz dużo bardziej przestrzenny niż jest w rzeczywistości. Gdy patrzymy do środka, to czasami wygląda on jak okrągła bombka, a naprawdę jest całkiem płaskim naleśniczkiem. Zobaczcie. I to już naprawdę koniec. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Jak zwykle zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.